ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായിട്ട് കണ്ടു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഭാഗത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിയും നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കഴിയുന്നതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ഡെപ്തിലേക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ഡെപ്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വഴ വളരെ ആഴത്തിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് വിട്ട് വിട്ടിനെ കാട്ടിലും വീതിയെ കാട്ടിലും ഡെപ്ത്ത് വളരെ കൂടുതലായി വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഫൗണ്ടേഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വിത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഡെപ്ത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ വീതിയേക്കാൾ കൂടുതലായി ഡെപ്ത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഫൗണ്ടേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പൈൽ എന്നാൽ ഒരു ലോങ് വെർട്ടിക്കൽ ലോ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് മെമ്പറിനെയാണ് പൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോങ് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ പൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ നീളമുള്ള വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ലോഡ് വെയ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൈൽ അത് ടിംബർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാവാം സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാവാം കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും ആവാം വിച്ച് മേ ബി ഓഫ് ടിംബർ സ്റ്റീൽ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് അത് ടിംബർ ഉപയോഗിച്ചോ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചോ കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ നിർമ്മിച്ചത് ആകാം ദി ലോഡ്സ് ആർ ടേക്കൺ ടു എ ലോ ലെവൽ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കോളംസ് ഇൻ ദി സോയിൽ ഒരു കോളം പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോയിലിൻ്റെ വളരെ ലോവർ ഡെപ്തിലേക്ക് ഒരു കോളം പോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പറിനെയാണ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനെ തന്നെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് എൻഡ് ബിയറിംഗ് പൈൽസ് എൻഡ് ബിയറിംഗ് പൈൽസ് എന്നാൽ ലോവർ എൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓൺ ഹാർഡ് റോക്ക് ലോവർ എൻഡ് ആ പൈലിൻ്റെ ലോവർ എൻഡ് വളരെ ഹാർഡ് റോക്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം എത്തുമ്പോൾ ആ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് റോക്കിലാണ് ആ പൈൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പൈലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡ് ബിയറിംഗ് പൈൽ യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഹെവി ലോഡ് ഹെവി ലോഡ് ത്രൂ വാട്ടർ ഓർ സോഫ്റ്റ് സോയിൽ ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം എത്തുന്നത് വരെ അത്രത്തോളം ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി ആ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിലേക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പൈൽസിലെയാണ് എൻഡ് ബിയറിംഗ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു വാട്ടറിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് സോയിലൂടെയോ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നേരെ താഴെയുള്ള ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൈലാണ് എൻഡ് ബിയറിംഗ് പൈൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എൻഡ് ബിയറിംഗ് പൈലാണ് ഈ മൂന്ന് പൈലുകൾ താഴെ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലോഡ് നേരെ ആ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ് എന്നാൽ സപ്പോർട്ട് ദി സ്ട്രക്ചർ ലോഡ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൈൽസ് ആൻഡ് ദി സറൗണ്ടിങ് സോയിൽ പൈലും സറൗണ്ടിങ് സോയിലും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ മൂലമാണ് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം പൈലുകളെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻഡ് ബിയറിംഗ് പൈൽ ഇവിടെ പൈലിന് ചുറ്റുമുള്ള സോയിലിൻ്റെ
വളരെ ഡെപ്തിലാണെങ്കിൽ അത്രയും ഡെപ്തിലേക്ക് നമുക്ക് പൈലിങ് ചെയ്യുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലവ് കൂടും അൺ എക്കണോമിക്കലാകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗ്രാനുലാർ സോയിൽ വരികയും അതേപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റ വളരെയധികം ഡെപ്തിലുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ് സറൗണ്ടിങ് സോയിലുമായിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന പൈൽസാണ് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസിൽ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റ വളരെ ഡെപ്തിലായിരിക്കും അതുകൂടാതെ അവിടെ വരുന്ന സോയിൽ ഗ്രാനുലാർ സോയിലും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോംപാക്ഷൻ പൈൽസ് കോമ്പാക്ഷൻ പൈൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോയിൽ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിയറിങ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബിയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു സോയിലിൻ്റെ കൂട്ടുവാൻ കഴിയുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് കോമ്പാക്ഷൻ ആ കോമ്പാക്ഷൻ പൈൽസ് നമ്മുടെ ഈ സോയിൽ ലോഡ് വരുമ്പം ലാറ്ററലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും സോയിലിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ സോയിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈൽസാണ് കോംപാക്ഷൻ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ ലോഡൊന്നും ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല കോംപാക്ഷൻ പൈലിലൂടെ ലോഡൊന്നും തന്നെ ക്യാരി ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അവ ഇപ്പോൾ ചതുപ്പൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തെങ്ങും കുറ്റികൾ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തടികൾ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും മുള കൂട്ടി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന പൈൽസാണ് കോംപാക്ഷൻ പൈൽസ് അത് വീക്കർ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള ടിമ്പർ കൊണ്ടോ ബാംബൂ സ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പൈൽ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു കോംപാക്റ്റ് ദി സോയിൽ സോയിൽ കോംപാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോംപാക്ഷൻ പൈൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പൈൽ ട്യൂബ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് ആ പൈൽ ട്യൂബ് ഇരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു പൈൽ ട്യൂബ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കോംപാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ പൈൽ ട്യൂബ് ഇരുന്നത് നീക്കം ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ആ പൈലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സാൻഡാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സാൻഡ് ഉള്ള പൈലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാൻഡ് പൈൽ സാൻഡ് പൈൽ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സാൻഡ് പൈൽ ഈസ് എ കോംപാക്ഷൻ പൈലാണ് സാൻഡ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപാക്ഷൻ പൈലാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് പൈൽ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാട്ടർ പ്രഷർ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ആ സ്ട്രക്ചറിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പൈലുകളാണ് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ മറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഓവർ ടേൺ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ ഓവർ ടേൺ ചെയ്ത് പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പൈലാണ് ടെൻഷൻ ഓർ അപ്ലിഫ്റ്റ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ആങ്കർ പൈൽസ് ആങ്കർ പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പുള്ളിന് എതിരായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ പുള്ളിന് ഏതെങ്കിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ പുള്ള് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വേവ് ആക്ഷൻ മൂലമൊക്കെ വരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പൈലാണ് ആങ്കർ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കർ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കറേജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ പുൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പുള്ളിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി നമുക്ക് ആങ്കർ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ആങ്കർ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഷീറ്റ് പൈൽസ് ഷീറ്റ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പൈലാണ് ഷീറ്റ് പൈൽ സോയിൽ റീടൈൻ ചെയ്ത് സോയിലിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് റൈഡിങ് വീഴാതെ റണ്ണിങ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പൈലാണ് ഷീറ്റ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റാണ് ഫെൻഡർ പൈൽസും ഡോൾഫിൻസും ഫെൻഡർ പൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾഫിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഡെക്ക് ഓർ അതർ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഫ്രം ഷിപ്പ് ഓർ അതർ ഫ്ലോട്ടിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫ്ലോട്
അല്ലേ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പൈൽസ് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പൈൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോൾഫിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബാറ്റർ പൈൽസ് ബാറ്റർ പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാറ്റർ പൈൽസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള പൈലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാറ്റർ പൈൽസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് പൈൽസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ ടിംബർ പൈൽ സ്റ്റീൽ പൈൽ ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് പൈൽ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു ടിംബർ പൈൽ ടിംബേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നു സ്റ്റീൽ പൈല് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നു കോമ്പോസിറ്റ് പൈല് ഒന്നിലധികം മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലിൻ്റെയും കോൺ കോമ്പിനേഷനോ അങ്ങനെ ടിംബർ സ്റ്റീലിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് പൈല് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവയുടെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നല്ല കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ആർ സി സി പൈൽസിനെ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രീ കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ എന്നും കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ എന്നും പ്രീ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപേ നിർമ്മിച്ച് വരുന്നതും കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ എന്ന് പറയാൻ സൈറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതുമാണ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂവിനെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേസ്ഡ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂവും അൺകേസ്ഡ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ പൈൽസും നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് വിശദമായി നോക്കാം പ്രീ കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്നും ദൂരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തോ വെച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പൈലുകളാണ് പ്രീ കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽസ് ഫാക്ടറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ദൂരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിർമ്മിച്ച് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്ന പൈലുകളെയാണ് പ്രീ കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടഗണൽ പൈൽസ് ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മൾ അത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതേസമയം റൗണ്ട് പൈൽസ് ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോമിലാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടഗണൽ പൈൽസ് ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോമിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൗണ്ട് പൈൽസ് ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോമിലായിരിക്കും കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പൈലുകളുടെ സൈസ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും മുതൽ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ആവാം പൈലിൻ്റെ സൈസ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ആവാം ലെങ്ത് പതിനെട്ട് മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ആവാം ലെങ്ത് പതിനെട്ട് മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ആവാം കൂടാതെ ദി സ്റ്റീൽ ഷൂ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദി ടോ ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ദി പൈൽ ഇൻ പെനിട്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് പൈലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു സ്റ്റീൽ ഷൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റീൽ ഷൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൈൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൈൽ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ഈ സ്റ്റീൽ ഷൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് പ്രീ കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പൈലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുവാനുള്ളത് ഇനി എന്താണ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ പൈൽ കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോർ ഹോള് നിർമ്മിക്കുന്നു പൈലിന് കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു ബോർ ഹോള് നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കേസിംഗ് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ബോറിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതുമാണ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള സൈറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ എവിടെയാണോ പൈൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്
ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കേസ്ഡ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വരുന്നതാണ് അൺകേസ്ഡ് ആകുമ്പം സിംപ്ലെക്സ് പൈൽ ഫ്രാങ്കി പൈൽ വിബ്രോ പൈൽ പെഡസ്റ്റൽ പൈൽ ആൻഡ് പ്രഷർ പൈൽ ഇത്രയും വരുന്നത് അൺകേസ്ഡും ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടിംബർ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പൈലുകൾ ടിംബർ പൈൽസ് ടിംബർ പൈൽസ് റെക്റ്റാംഗുലർ ആവാം സ്ക്വയർ ആവാം റെക്റ്റാംഗുലർ ആവാം സ്ക്വയർ ആവാം സർക്കുലർ ആവാം സൈസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വേരി ചെയ്യുന്നു ലെങ്ത് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടു ടോപ്പ് വിത്ത് ടോപ്പ് വിത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന വിത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരട്ടിയെക്കാട്ടിലും കൂടുവാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ കൂടിയാൽ ബക്ലിങ് സംഭവിച്ചു പോകാം ബക്ലിങ് സംഭവിക്കും ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ബക്ക് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരിക്കലും വി ടോപ്പ് വിത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മടങ്ങിനേക്കാൾ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു കാസ്റ്റ് അയൺ ഷൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റ് അയൺ ഷൂ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടത്തിലൊരു കാസ്റ്റ് അയൺ ഷൂവും മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വുഡ് ഫ്രീ ഫ്രം നോട്ട്സ് ആയിരിക്കണം ഫ്ലോസ് ഷേക്സ് ആൻഡ് അതർ ഡിഫെക്ട്സ് ഒരു ഡിഫെക്റ്റും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിംബറിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിഫെക്റ്റും ഉണ്ടാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ടിംബർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ശ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഇതിന് ഒറിജിനൽ വോളിയത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒറിജിനൽ വോളിയത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻസ് സ്ട്രിപ്പോർ പാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കാം പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കാം അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനും കൊടുക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൂടെയാണ് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൈലിന് ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടാകും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത ബൾബ് ഉണ്ടാകും ബോർഡ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ ഹാവിങ് വൺ ഓർ മോർ ബൾബ്സ് ഇൻ ദെയർ ലോവർ പോർഷൻ ലോവർ പോർഷനിൽ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ബൾബുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പോർഷനെയാണ് ബൾബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ വരെയാണ് ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് സ്പേസിങ് ഓഫ് ദി പൈല് ടു മീറ്റർ ടു ഫോർ മീറ്റർ അതായത് ഒരു പൈല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ടു മീറ്റർ ടു ഫോർ മീറ്റർ മാറിയായിരിക്കണം അടുത്ത പൈല് വരുന്നത് ഇത് നിമീഡ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കറക്ഷൻ ആണത് അത് നോക്കണ്ട അപ്പോൾ അണ്ടർ റീംഡ് പൈലിൻ്റെ സ്പേസിങ് ടു മീറ്റർ ടു ഫോർ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് സേഫ് ലോഡ് സേഫ് ലോഡ് വരുന്നത് സേഫ് ലോഡ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ടൺ ആണ് അണ്ടർ റീംഡ് പൈലിൽ എടുക്കാവുന്ന സേഫ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് ലോഡ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ടൺ വരെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓർ കേസൺസ് വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ വരുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ആണ് വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് അത് കോൺക്രീറ്റോ മേസ്നറിയോ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാം അത് ക്രാക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സിങ്കിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ ക്രാക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു കർബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു കർബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കട്ടിങ് എഴുതി താഴെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിറക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല പിന്നെ സ്ട്രെയിനിങ് ആക്ഷനിലൂടെ ഈ വാൾസിലൂടെയുള്ള സ്ട്രെയിനിങ് ആക്ഷനിലൂടെയാണ് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് സ്ട്രെയിനിങ് ആക്ഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ആണെങ
കോഫർ ഡാംസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിയുമ്പം ഇത് മാറ്റി അവിടേക്ക് വാട്ടർ വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ് കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കേസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിലാണ് എന്നാൽ അത് പെർമനൻ്റ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷന് ശേഷം അത് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കേസൺ ഈസ് എ പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കോഫർ ഡാം ഈസ് എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ എന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത്രയുമാണ് ബി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സ